ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഫോർ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം നോക്കിയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഫോർ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീംസ് നോക്കിയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഫോർ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആൻഡ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈസ്ലി ഏത് ലോഡിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഗിവൺ ബീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെ എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസിഡർ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എ ബി രണ്ട് ലോഡ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ പോയിന്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു വണ്ണും യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു ടുവും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സി എന്ന പോയിന്റിലെ ബീമിലെ സി എന്ന പോയിന്റിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സും ബെൻഡി മൊമെൻറ്റും ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാനാണ് നമുക്കറിയാം ഫോർ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഫോർ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാം ബീമിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബാങ്ക് ഡയഗ്രാം ഫോർ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സി വരയ്ക്കുക അതാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഓർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഭീമിലെ ഓരോ ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഓർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം വിൽ ഗീവ് യു ദി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഭീമിൽ രണ്ട് ലോഡ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിലെ ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് വൈ വൺ അതുപോലെ യു ഡി എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക യു ഡി എൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്തിലെ ഏരിയ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും പോർഷനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലെ ഓർഡിനേറ്റായ വൈ ടു ഡിറ്റമിൻ ചെയ്താൽ മതി അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ടു മാത്രം ഡിറ്റമിൻ ചെയ്താൽ മതി സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ഗിവൺ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുക ഞാൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സിമിലർലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഓർഡിനേറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് സോ റൈറ്റ് സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഷിയർ ഫോഴ്സ് എച്ച് സി ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ വൈ വൺ നെഗറ്റീവ് താഴെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ എന്ന് വന്നത് പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ലോഡ് ഇൻറ്റു ഓർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി യു ഡി എൽ ആണെങ്കിലോ ലോഡ് ഇൻറ്റു ഷെയ്ഡഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിലെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും സോ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പോസിറ്റീവ് ആവാൻ കാരണം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സിമിലർലി ബെൻഡി മൗണ്ട് എച്ച് സി എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡാഷ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡാഷ് വന്നത് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരി
സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബീമിലെ സി എന്ന സെക്ഷനിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സും ബെൻഡി മൂവ്മെന്റും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ബൈ യൂസിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം സി എന്ന സെക്ഷനിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സും ബെൻഡി മൂവ്മെന്റും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എച്ച് സി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എച്ച് സി മാർക്ക് ചെയ്തു സി എന്ന പോയിന്റിലെ ഓർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് മൈനസ് ഇസെഡ് ബൈ എല്ലും മുകളിലോട്ട് എൽ മൈനസ് ഇസെഡ് ബൈ എല്ലും ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബീമിന്റെ സ്പാൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് സോ എൽ മൈനസ് ഇസെഡ് ബൈ എൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ സി എന്ന പോയിന്റിന് നേരെയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിലെ ഓർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ മുകളിലോട്ട് എൽ മൈനസ് ഇസെഡ് ബൈ എൽ താഴോട്ട് ഇസെഡ് ബൈ എൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ലോഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർട്ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ വൺ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോ നൂറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ ത്രീ എയ്റ്റി കിലോ നൂറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ ഫോർ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഷിയർ ഫോഴ്സ് എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് താഴോട്ടായതുകൊണ്ടാണ് വൈ വൺ താഴോട്ടായതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത് സോ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഇനി ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് യു ഡി എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് ഇസെഡ് ബൈ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ സെവൻ പ്ലസ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് യു ഡി എൽ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൈ ഫോർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഡിനേറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈസിലി ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എ സി അപ്പോൾ ഒരു ബീമിൻ്റെ ഏതൊരു സെക്ഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിലെ ഏതൊരു സെക്ഷനിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സി എന്ന സെക്ഷനിലെ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ആണ് സി എന്ന സെക്ഷനിലെ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നേ നമുക്കറിയാം ഫോർ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിയാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് അറ്റ് സി വരയ്ക്കുക സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിലെ ഓർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഇസഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം Z non ആണ് എൽ നോൺ ആണ് ഇസ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഇസ് എഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ ലോഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിലെ ഓർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ ഓരോ ഓർഡിനേറ്റ്സിനെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിംപ്ലർ ട്രാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഓരോ ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിലെ ഓർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ദി ബെൻഡി മൂവ്മെൻ്റ് എറ്റ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നേരത്തെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ മൂവ്മെൻ്റ് എച്ച് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡാഷ് യു ഡി എൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ ഏരിയ വേണം ഞാൻ അതിന് രണ്ട് ട്രപ്പീസി ആയിട്ട് എടുത്തു ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് ട്രപ്പീസി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെയും ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് യു 